et je crois que ça marche aussi. Parfait. J'ai reçu un, une annonce. Normalement, c'est bon. Euh, c'est bon pour moi. Ça enregistre. Ouais. Mais il faut que tu me donnes l'autorisation. Pardon. Tu me mets. Euh, euh, en... Le problème, c'est que si tu te mets animateur, moi, je ne suis plus animateur. Il n'y a qu'un seul animateur, en fait. Ah, mais dans ce cas-là, tu enregistres. J'enregistre et je vous envoie. Ça vous va Oui, oui, oui. Si ça ne gêne pas. On fait ça ne me gêne ça. pas, par contre, ça veut dire que l'image principale, ce sera votre établissement et pas moi, ce qui ne me dérange pas. Mais ce sera ma vision en fait de, de l'image. Non, euh, mais quand tu fais, quand tu partages l'écran, par exemple, de ton PowerPoint, mm. tu, si toi, c'est le PowerPoint et ton visage qui apparaît dans le, dans le truc. Si je fais ça. Si tu me mets comme co-animateur. Et, et en fait, je n'arrive pas à te mettre co-animateur. Je ne sais pas pourquoi. Je, je vais te montrer. Si... Là, en théorie, vous voyez, euh, vous voyez mon PowerPoint. À mon avis, c'est ce qui va se passer. À mon avis, c'est ça qui sera enregistré. Parce qu'en fait, il y aura ce que je vois maintenant. Donc là, je ferme. Oui, puis de notre côté. Exemple, de nom parallèle. animateur. Et que je fais ça. Oui, c'est bon. Donc, je fais. Oui. Oui, j'ai commencé euh, l'enregistrement et je te mets host. Comme Super, ça. merci. C'est parfait. Oui, c'est bon. Je crois que ça, ça marche maintenant. Parfait. Mais comme ça, on enregistre des deux côtés, c'est plus sûr. Et je peux toujours partager normalement. Parfait. OK. Bah, tout est bon pour moi. En tout cas, je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Vas-y, Hugo, pardon. Non, non, je t'en prie. Un, deux, un, deux. Ouais, bon. voilà, et ben, bonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. Taikaho. Bienvenue à l'Alliance française de Hong Kong. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Alors, on est très heureux de pouvoir euh, accueillir euh, Antonin Adjé ce soir à la médiathèque de l'Alliance, euh, qui, euh, qui est à Lyon, voilà, qu'on reçoit en distanciel. Euh, Lyon, avec 6 heures de décalage. Voilà, alors je vais vous présenter euh, très brièvement. Antonin Adjé est écrivain. Euh, il a étudié les sciences politiques et la psychologie. Il vit actuellement à Lyon, mais euh, comme il l'a dit lui-même, il connaît plutôt bien l'Asie, euh, puisqu'il s'est rendu à Hong Kong à plusieurs reprises. Et puis, euh, il a étudié au Japon également. Voilà, il a publié euh, la série de science-fiction jeunesse Interfil euh, chez Pocket. Alors, Interfil, c'est l'histoire euh, dans un futur proche d'un réseau social qui permet à ses membres de partager leurs émotions. Voilà. Euh, la série compte pour l'instant trois tomes et elle s'est déjà vendue à 20 000 exemplaires. Euh, voilà, je précise que Antonin intervient très régulièrement par ailleurs dans des, dans des bibliothèques, dans des écoles, hein, à côté de son, de son métier d'écrivain, sur toutes sortes de, de questions, hein, par exemple les, les fake news. Euh, alors on est à l'Alliance française, normalement on doit plutôt parler d'infox et pas de fake news, mais c'est un autre sujet. Voilà, je Ça précise débat, que de notre, en... langage. Voilà. notre rencontre de ce soir euh, se tient dans le, dans le cadre du mois de l'imaginaire qui a lieu euh, tous les ans en octobre. C'était un, un grand événement qui regroupe euh, un grand nombre de, de bibliothèques et de librairies en France sur le thème euh, de ce qu'on appelle maintenant assez de plus en plus les littératures de l'imaginaire, voilà, de façon très générale. Donc, ça regroupe euh, la science-fiction, la fantasy euh, et tous ces sous-genres littéraires, ouais, littérature de l'imaginaire. Euh, D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, nous ici, à la Bibliothèque de l'Alliance française, on a fait une petite sélection qui se trouve sur la table derrière vous, voilà, avec des bandes dessinées, des films et aussi des romans euh, qui s'adressent à différentes tranches d'âge et à différents niveaux aussi. Voilà, il y a aussi des romans pour, euh, pour apprenants. Voilà. Pour terminer, je vais expliquer très brièvement comment va se dérouler l'intervention de Antonin Adjé ce soir. Donc, dans un premier temps, il va parler de, de son métier et du, du fonctionnement du monde de, de l'édition en France. 
puis il va nous, nous, nous parler un peu de la, du fonctionnement d'un certain nombre d'histoires, quelle, quelle est la structure de, de, de beaucoup d'histoires, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu que c'est le, le cycle du héros et, et les, les, trois, les trois actes. Euh, et enfin, dans un, dans un troisième temps, euh, vous, le public, vous allez intervenir pour créer une histoire avec lui. Voilà. Donc, je précise qu'après chacune de ces trois parties, euh, vous pouvez tout à fait intervenir, poser des questions euh, à Antonin Adjé, voilà sur euh, ce sur quoi il, il aura parlé. N'hésitez pas à lever la main hein, si, vous pouvez poser, si vous voulez poser des questions à tout moment et puis on vous, on vous apportera un micro. Voilà. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de mauvaises questions. Exactement. Et pas de panique, c'est vrai qu'on vous dit qu'on va créer une histoire ensemble. Ça peut paraître intimidant, mais l'idée, c'est que ce soit surtout amusant. Et moi, je suis là justement pour guider ça. Ce sera vraiment en fin d'intervention. Et je pense que ça peut être très amusant d'imaginer et de voir les idées que vous pouvez avoir par rapport aux, aux, aux informations que je donne. Donc, voilà. Vous voyez vraiment ça comme un jeu de création euh, qu'on ne fait peut-être pas assez souvent euh, une fois qu'on est adulte. Eh bien, la parole est à vous, Antoine. Hein. Merci encore. Merci, Hugo. <rire> Bonjour à toutes et à tous, je suis, comme je vous l'ai dit en, en pré-introduction, je suis ravi d'être ici même virtuellement, j'avais beaucoup d'affection pour, pour Hong Kong et j'espère y revenir bientôt. Euh, euh, comme l'a dit Hugo, j'ai beaucoup voyagé, donc je suis, je suis allé au Japon, en Argentine euh, et j'ai aussi, j'écris depuis assez longtemps, <coughs> j'ai écrit beaucoup de nouvelles, donc des short stories, euh, ce qui est très intéressant à mon sens parce que ça nous permet justement de créer en en quelques mots, en quelques pages, une histoire complète. Et quand on... Moi, je fais beaucoup d'interventions aussi, de conseils d'écriture sur Internet. Et euh, le plus grand problème des jeunes auteurs et des jeunes autrices, c'est que euh, je n'arrive pas à finir mon histoire parce que généralement, euh, ces personnes ont beaucoup d'ambition, ce qui est très bien. Et donc, ça va être des romans de 800 pages ou en 5 tomes. Et le problème, c'est que c'est comme si on courait un marathon alors qu'on n'a jamais couru de sa vie. L'ambition, c'est très bien, mais il faut aussi tenir. Donc, c'est pour ça que... Commencer par des nouvelles de deux ou trois pages avec un, un début, un milieu, une fin, c'est très intéressant, très formateur. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai remporté justement, enfin, je ne dis pas ça pour, une, pour impressionner, mais euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple, hop, voilà. En fait, il y a beaucoup de, de concours de nouvelles, en tout cas en France, mais c'est. Euh, hein, il y a beaucoup de concours de nouvelles, en fait, qui sont lancés par beaucoup de médiathèques, d'organisations. Et donc, ça peut être. Très intéressant pour se lancer dans l'écriture. Moi, j'ai participé à beaucoup de, de concours de nouvelles et j'ai remporté quelques prix. Certains sont autorisés que si on est dans un pays francophone, mais d'autres sont autorisés si on parle français. Donc, si ça vous intéresse pour travailler un petit peu de français, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. L'exercice en soi est très intéressant. Et ceci à travers un concours d'écriture que j'ai euh, remporté le, la publication de mon premier livre qui s'appelle « Interfield » que vous avez euh, en théorie devant mon écran, que je peux aussi vous montrer bien sûr en, en physique. Et comme l'a dit Hugo, c'est un, un roman d'anticipation qui permet de partager ses émotions. Enfin, c'est un réseau social qui permet de partager ses émotions. Donc, on a tous une puce dans l'oreille gauche et on ressent euh, les émotions des autres à travers la puce qui est dans l'oreille. Il y a quelques avantages, il y a moins de discrimination. Comme on ressent les émotions des gens qui sont différents de nous, ils vont nous sembler plus proches. Donc, il y a une meilleure cohésion sociale. Euh, il y a moins d'agression puisqu'on peut ressentir les émotions agressives des gens, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus enlever ce réseau, même si légalement on peut. Euh, comme les personnes qui se déconnectent sont mal jugées parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elles enlèvent le réseau, est-ce qu'elles vont nous agresser, ce genre de choses, eh bien, euh, personne n'ose enlever le réseau et donc tout le monde se sent obligé toujours d'avoir, sauf certaines personnes. Mais pour ça, il faut, il faut, il faut plonger dans l'histoire. Et le héros qui s'appelle Nathan, que l'on voit ici, qui a toujours vécu avec Interfil, il a 16 ans, il est lycéen. Un jour, son prof de philosophie euh, au lycée va sauter par la fenêtre devant ses yeux. Il ne va rien ressentir et il va se dire, ce n'est pas normal. Là, j'aurais dû ressentir quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Interfield. Et donc, il va commencer à enquêter sur le réseau. Et donc, c'est ce qui démarre l'histoire. C'est un peu ce qu'on appelle euh, bah, l'élément déclencheur, voire l'élément perturbateur. C'est le début de ce qu'on appelle aussi la quête du héros, dont je vais vous parler après. Et ça a entraîné bah, le second tome qui est là et le troisième tome qui est là. Euh, je ne sais pas si vous les avez lus. Euh, je sais que c'est euh, des livres que j'ai essayé d'écrire de, avec un vocabulaire simple, ce qui ne veut pas dire que c'est bien sûr mal écrit, mais je voulais rendre ce livre accessible. 
Donc, euh, si ça vous intéresse, peut-être que justement, ça peut, euh, euh, je ne sais pas bien sûr votre niveau de français, mais ça peut être intéressant. Euh, c'est en théorie à partir de 13 ans en France ou dans les pays francophones, mais j'ai des grands lecteurs de 10 ans qui les lisent. Et donc, ça peut être un bon exercice, euh, euh, si bien sûr ça vous intéresse, pour bah, lire un livre en français. Euh, je pense qu'il peut être abordable justement, puisque c'est ce que j'ai souhaité. J'ai souhaité le rendre abordable pour beaucoup de personnes. Voilà pour une courte présentation. Pardon, oui, Antonin il serait possible de ralentir très légèrement le, le débat. On a un public qui est vraiment majoritairement composé d'apprenants en fait, ce soir. Euh, presque des... même exclusivement, je pense. Voilà, merci beaucoup. Alors déjà, félicitations. <rire> Parce que j'imagine que le français en, en seconde langue doit être assez compliqué. Mais je dis ça, <rire> je vais essayer d'apprendre de chinois. Et <rire> c'est aussi très compliqué en, en, quand ce n'est pas une langue maternelle. Et... Euh... Et oui, n'hésitez pas à me dire de parler plus lentement. J'ai l'habitude de parler vite et des Français ont la réputation de parler vite. Et sur cet aspect-là, je suis très français. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans ma présentation euh, Est-ce que vous avez des précisions Vous avez des questions sur mes livres, sur mes nouvelles, sur mon parcours, sur comment on écrit un livre N'hésitez pas. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de profiter de cet échange pour que vous appreniez des choses aussi sur la construction d'un livre ou la publication d'un livre ou la vie d'un écrivain. Bonjour, je, euh, je m'appelle Graziana et euh, j'ai une question pour toi. Au début, quand euh, tu as commencé à écrire euh, ces ce séries de romans, et, euh, tu avais euh, l'intention d'écrire euh, euh, pour euh, justement les adolescents ou les gens, ou, en fait, euh, pour les, les autres. Et en fait, euh, donc une... merci pour ta question. Euh, et et ben en fait, la réponse est non, pas du tout. En fait, j'avais toujours écrit pour un public général, donc les adultes. Et en fait, euh, Interfil, c'est grâce à un concours. Et ma maison d'édition s'appelle Pocket Jeunesse. Et c'est vraiment à destination de la jeunesse, de ce qu'on appelle les young adultes. Donc, je sais que dire ce mot-là en alliance française, ça peut faire râler aussi. <rire> Mais c'est adolescent, en quelque sorte. Et si vous connaissez, c'est les Hunger Games. C'est euh, labyrinthe, c'est ce genre de livres qui ne sont pas pour les tout jeunes, mais qui sont pour les bientôt adultes, donc 13, 16 ans. Et, euh, et donc, j'ai adapté mon style d'écriture, j'ai adapté mon histoire pour euh, ce type de public. Et euh, c'est ce qui a permis, euh, et j'ai remporté le concours. Et, euh, et c'est le premier livre que j'ai écrit euh, qui était vraiment destiné à un public plus jeune. Et c'était assez intéressant et formateur puisque euh, ça me forçait justement à toujours aller au plus simple, au plus évident. En fait, quand on écrit, c'est très facile d'écrire des phrases très compliquées. On appelle ça en français « alambiqué ». En fonction de l'alambique, en fait, c'est des phrases très tortueuses, très complexes. Des fois, ça peut paraître très intellectuel d'écrire ce genre de phrases, mais euh, si on veut vraiment que l'histoire atteigne beaucoup de lecteurs, il faut faire des phrases très simples et très claires. Et donc, ça a été très formateur pour moi d'écrire pour des adolescents parce que je voulais justement apprendre à simplifier euh, mon style. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas. Comme l'a dit Hugo, il n'y a pas de mauvaises questions. L'idée, c'est juste d'avoir un, un bel échange en fait, entre vous et moi malgré les 6 heures de décalage horaire. Comment tu um, améliorer l'écrit Tu travailles en autre personne ou, ou uh, qui aide, qui te aide pour uh, écrit En fait, euh, l'écriture, c'est comme tout pour moi, c'est de la pratique. C'est-à-dire que c'est avec euh, l'habitude qu'on travaille. Le musicien qui apprend ses notes de musique il n'est pas bon du jour au lendemain. Il va essayer, faire des erreurs, continuer, continuer. Donc, il y a vraiment une idée de progression. Il faut que ce soit quotidien, il faut que ce soit consciencieux et il faut travailler. Et moi, je pense que l'une des clés, c'est de montrer ce qu'on a écrit aux autres et d'écouter ce qu'ils disent. Il faut trouver des gens qui vont nous dire quand ce n'est pas bien, il faut le dire. Alors, avec gentillesse, avec bienveillance, mais il faut le dire. Si la personne, quoi que vous écriviez, vous dites « c'est formidable », vous n'avez pas progressé. C'est comme pour tout. Quand on apprend à dessiner, il faut écouter ce que disent les autres et dire ah, « ben, là, je, 
là, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Et nous, on y réfléchit. Donc, c'est vraiment avec, euh, voilà, avec le travail, l'habitude, euh, la relecture des gens. Et après, une fois qu'on est dans une démarche d'écriture, par exemple, dès qu'on va lire un livre, on va avoir un regard aussi d'écrivain et pas que de lecteur. Et donc, on va dire, tiens, ce mot, il est intéressant. Tiens, cette tournure de phrase, je n'aurais pas fait ça comme ça, c'est intéressant. Et donc, en fait, on va dans une démarche qui va être beaucoup plus active comme un réalisateur de film. Dès qu'il voit un autre film, forcément, il va penser à ce qu'il fait. Et donc, l'écriture, c'est pareil. Et dernière chose, moi, par exemple, c'est pour l'orthographe, parce que je, comme tout le monde, je fais des fautes d'orthographe. Il y a des logiciels comme Antidote qui sont très, 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 très bien faits parce qu'ils vont souligner vos fautes, ils vont vous expliquer pourquoi c'est une faute, euh, d'où ça vient. Et donc, les logiciels peuvent aussi aider à améliorer euh, son écriture. Et c'est aussi une histoire d'organisation. C'est-à-dire que euh, pour moi, il est important, quand on écrit un roman entier, d'avoir d'un côté des fiches personnages, euh, des fiches de Dieu et en plus écrire l'histoire. Si on écrit l'histoire sans avoir pensé au personnage, sans avoir pensé au dieu, eh bien, on ne va pas réussir à progresser parce qu'on devra penser à trop de choses en même temps. Est-ce que vous avez une autre question Alors, ça peut être sur la création, ça peut être sur le monde de l'édition en France, ou, enfin, parce que je connais surtout le monde en France. Euh, il est possible de tourner euh, de films euh, sur, <rire> sur, sur tes romains alors, moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, Net... beaucoup que Netflix m'appelle euh, et me dise, écoute, on va réaliser une série sur tes films, déjà parce que ça me permettrait d'acheter euh, une maison à Hong Kong, au moins. <rire> et je sais que ça peut être, euh, ça peut être assez cher, euh, puisque forcément, euh, les budgets sont, sont beaucoup plus élevés quand on est dans la création visuelle et que Netflix, par exemple, euh, investit beaucoup. Mais le problème, c'est que en fait, et ça rejoint peut-être une question qu'avait Hugo pour plus tard, la science-fiction, c'est très anglo-saxon, c'est très américain. Surtout la, la science-fiction dans les films. Pour, enfin, alors peut-être qu'en Chine, il y a aussi euh, beaucoup de, 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 de films de science-fiction, mais j'y ai moins accès, donc je les connais moins. Mais la raison est très simple, c'est une histoire de budget. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, par définition, il y a déjà 400 millions de gens, donc de spectateurs potentiels. Donc, une salle de cinéma. Donc, c'est plus facile de rentabiliser un film gros budget. En France, la science-fiction, déjà, c'est encore un peu mal vu parce qu'on dit que ce n'est pas de la vraie fiction, que c'est un peu de la... On appelle ça de la série B en France. Ça veut dire bah, que ce n'est pas du vrai film, ce n'est pas des vraies histoires. Et c'est aussi que ça coûte très cher. Dans mon monde, il eh bah, y a des voitures autonomes, il euh, y a des nouvelles armes, il y a des nouveaux immeubles. En fait, ça, ça impliquerait de, de mettre beaucoup d'argent dans les décors et euh, en France, les gens sont assez frileux là-dessus. Donc, moi, j'aimerais beaucoup, mais c'est compliqué. Et en plus, c'est compliqué parce que les Américains euh, vont avant tout privilégier d'adapter leurs propres œuvres au cinéma avant de racheter des droits. Ils sont très protecteurs, en fait. Mon livre, par exemple, n'est pas publié aux États-Unis. Alors, peut-être parce qu'il n'a pas assez de succès ou parce qu'il n'a pas eu d'opportunité, mais... Autant les œuvres anglo-saxonnes sont très présentes en France, Hunger Games par exemple, autant il y a peu d'œuvres françaises de science-fiction qui vont à l'étranger. Donc, c'est un peu compliqué d'espérer une, une adaptation ciné euh, ou série euh, en ce moment avec Interfilm. Mais, euh, mais si vous connaissez des moyens de faire, euh, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, pas de questions Bon, on peut, on peut poursuivre alors. Super. Donc là, je vais un peu disparaître de l'écran, mais vous aurez toujours ma tête dans un coin. Euh, L'idée maintenant, donc au-delà de la présentation, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionnent les histoires. J'imagine que vous lisez, vous voyez toutes et tous des histoires, que ce soit en livre, en film, en série, en manga, en animé. Euh, et donc on va voir qu'en fait beaucoup d'histoires se ressemblent un petit peu au niveau de la structure et c'est assez intéressant de comprendre pourquoi j'ai juste une question est-ce que vous connaissez la trilogie de films de Seigneur des Anneaux oui, non non, bon 
euh, et euh, le film Matrix, est-ce que vous connaissez Bon, c'est deux exemples que j'ai pris, mais il y en aura d'autres, vous verrez. Euh, euh, c'est parti. Donc là, on arrive sur… Euh, donc là, j'imagine, Hugo, vous, Hugo, vous me confirmez qu'on me voit toujours Oui, oui, on te voit bien. <rire> D'accord. Donc ça, c'est la présentation que j'ai faite. Oui, donc comme l'a dit Hugo en introduction, je fais aussi beaucoup d'interventions. Donc, j'en fais en numérique. Mais d'ailleurs, je suis venu faire des interventions au lycée français de Hong Kong à plusieurs reprises. Et même à chaque fois que je suis venu, je suis déjà venu deux fois à Hong Kong, j'ai fait des interventions autour des fake news, autour de mon livre. C'était très intéressant. Et j'en ai fait une aussi en ligne, d'ailleurs. Alors ça, vous ne voyez pas, mais en bas à droite, vous voyez, je tiens un… Ah, non, on ne voit pas. Euh, je tiens... Le cercle que je tiens dans la photo en bas, c'est un bris, parce que vous savez que la France est le pays du fromage. Et donc, euh, une fois, je suis allé dans la région de ce fromage et en cadeau d'intervention, en plus de la rémunération, ils m'ont offert un gigantesque fromage. Sauf que, euh, comme après, je rentrais en bus à Lyon, l'odeur était extraordinaire. Mais c'était un, un, très... <rire> un très beau geste. Et maintenant, voilà. Comment est-ce qu'on écrit une histoire Donc là, on a un peu plus de la théorie. Et n'hésitez pas, euh, alors Hugo, je ne vais pas voir si certains lèvent la main, mais n'hésitez pas à, à me dire, à m'interrompre. L'idée, c'est de faire un échange. Euh, mais je vais vous parler de trois points très importants. Et vous allez voir que beaucoup, beaucoup d'histoires fonctionnent comme ça. Les trois points, c'est la prémisse, la promesse et le message. Ça fait beaucoup de S et vous allez comprendre ce que c'est. La prémisse, c'est comment... Résumer l'histoire en quelques phrases. C'est-à-dire que le but, c'est euh, de prendre une histoire et de voir quelle est la phrase qui fait que si on l'a dit, tout le monde sait de quoi on parle. Quelle est la phrase euh, qui résume l'essence même de notre histoire. Ça, quand on écrit une histoire, c'est très utile. D'apprendre à synthétiser euh, ce qu'on écrit, c'est très important. Par exemple, moi, ça va être dans un monde où des gens peuvent partager leurs propres émotions, un jeune homme va tenter de comprendre ce qui se cache derrière ce nouveau réseau social. Là, j'ai résumé l'essence de mon livre. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les informations, tous les coups de théâtre, mais c'est vraiment la synthèse de cette histoire. Prenons un exemple. Une équipe de héros, je pense avoir corrigé ça, pardon, je vais corriger maintenant. Une équipe de héros doit traverser le monde pour détruire l'anneau unique. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez de quel film je parle ou de quel livre je parle Qui a des idées Vous savez, non Ah, ils savent mais ils ne connaissent pas le nom en français. Ah, eh ben, dites-le donc en, en cantonais ou, euh, ou en anglais. Je parle anglais, hein, donc ça marchera aussi. The Lord of the Rings. I think it's, yes, I think this is the Lord of the Rings. C'est exactement ça. Alors, petit cours de français. <rire> le Seigneur des Anneaux. Lord, Seigneur, et Rings, c'est Anneaux. C'est exactement ça. Pour le deuxième exemple, vous n'aurez aucun souci de traduction. Un jeune garçon, rejeté d'un village ninja, rêve de devenir chef de ce village. À votre avis, de quelle histoire on parle Je suis sûr que vous savez. Oui, très bien. Naruto Naruto, bien sûr, bien sûr. Et enfin, dernier exemple, spécial Hong Kong. Et là, il faut faire un point d'honneur à deviner. Mais le résumé est un peu compliqué. Un homme et une femme, découvrant que leurs conjoints ont une affaire ensemble, une affaire, commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre. C'est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps. J'ai déjà entendu deux fois. Bon. Dis-le, dis-le, 
In, in the mood for love. Of course. Vous savez que j'ai personnellement rencontré Wong Kar Wai parce qu'il est venu récupérer un prix de cinéma à Lyon il y a 4 ou 5 ans. Mais Tony Leung n'était pas là, donc j'étais très déçu. Et maintenant, donc voilà. Donc ça, c'était pour... Ça, c'est les fameuses prémices. La prémisse, c'est un résumé synthétisant l'histoire. Pardon. Et maintenant, il y a la promesse. Alors, je suis désolé, effectivement, pour les non-francophones, prémisse et promesse, ça ressemble beaucoup au niveau du son. Mais la promesse, c'est... Euh, the pledge, en anglais, c'est voilà, en fait, qu'est-ce qui est supposé se passer dans l'histoire Par exemple, avec le Seigneur des Anneaux, la promesse, c'est, oui, la communauté va parvenir à détruire l'anneau. C'est la promesse qu'on fait de l'histoire. Dans Naruto, la promesse, c'est, oui, Naruto deviendra Okage. Dans In the Mood for Love, la promesse, c'est, les deux protagonistes finiront ensemble. Et si vous avez vu <rire> des films, vous savez que, une... désolé, je vais un peu spoiler ou gâcher en français, on n'est pas obligé de tenir une promesse mais c'est ce qui va susciter l'intérêt du lecteur ou du spectateur. Ça va lui dire, OK, c'est pour ça que je regarde cette histoire, c'est pour ça que je lis ce livre, c'est parce qu'on m'a dit, voilà, voilà ce qui va se passer. Et après, à nous ou pas de voir si c'est vrai ou pas. Généralement, la promesse est tenue. On ne sait pas comment, mais elle est tenue. Et enfin, le message, ça, c'est un peu différent. C'est, ah, je suis vraiment désolé pour... Hop. Vous voyez, on, on fait tous des fautes. Euh... Dans le, The Lord of the Ring, c'est l'union fait la force. Donc, c'est plusieurs euh, races différentes, les humains, les elfes, les nains, les hobbits, qui vont s'associer pour détruire l'anneau. Le message, c'est un peu la morale de l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que le créateur de l'histoire veut qu'on retienne de cette histoire Ça peut être juste de l'action ou du divertissement, mais généralement, il y a un message plus profond. Et quand on lit une histoire, on perçoit ce message. Et quand on écrit une histoire, c'est intéressant de savoir ce qu'on veut vraiment raconter, la morale qu'on veut donner. Pour Naruto, c'est la persévérance paye, parce que Naruto, à la base, n'est pas un élève très studieux ni très bon, mais peu à peu, il va devenir très bon. Et la compassion aide des gens, puisqu'en fait, Naruto va euh, se faire ami avec beaucoup de ses anciens ennemis, de même que dans Dragon Ball. Où, voilà. Et enfin, dans In the Mood for Love, c'est un peu plus compliqué, mais le message, c'est bah, euh, l'amour, en fait, apparaît, on ne peut rien contre les sentiments qui émergent, même si les situations ne sont pas idéales, l'amour est là. Donc ça, c'était pour une première partie de la description de comment fonctionnent les histoires. Est-ce que vous avez déjà des... Des questions par rapport à ça euh, Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord Ou alors, est-ce qu'il y a des œuvres que vous connaissez et que vous voulez essayer de me résumer en une phrase avec la prémisse Ça peut être des mangas, ça peut être des romans, ça peut être des films, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez vous prêter à ce jeu de résumer en une phrase Faites un résumé d'une phrase, une histoire et moi, je dois deviner l'œuvre, par exemple. Ou les personnes à côté de vous doivent deviner l'œuvre. Est-ce que vous voulez essayer ça C'est un peu compliqué, mais c'est très formateur quand on veut créer des histoires, de savoir synthétiser comme ça, euh, en une phrase, euh, une œuvre. Toutes les familles se battent pour obtenir la tronche. Je l'ai. Moi, je l'ai. Est-ce que les autres l'ont Easy peasy. Hein. C'est un très bon résumé. C'est exactement ça. Bon, qui, a, qui a envie de le dire Alors, Je suis sûr que d'autres ont deviné. Je répète peut-être. Voilà. Toutes les familles se battent entre elles pour obtenir le trône.
le trône est d'une certaine matière. <rire> oui, mais voilà. Je ne pas. Je ne pas, en fait. Mais... <rire> oui. Donc... Oui, Merci. Bah, bon. voilà. Game of Thrones. Le trône de fer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prêter au jeu sur une autre œuvre Sinon, on passe à, à, à la suite. Il hein. n'y a aucun souci, aucune pression. Non, non. non. Allez, bon. on, on va continuer. On va continuer. Alors. Maintenant, la deuxième question, une fois qu'on a le prémisse, c'est-à-dire l'essence de notre histoire, bah, quel personnage Et là, je vais vous parler de deux types de personnages que vous avez vus déjà des centaines de fois. Des centaines de fois. La première, c'est ce qu'on appelle le héros naïf. Le héros naïf, quand on écrit une histoire, c'est très, très intéressant parce que c'est le héros qui va découvrir le nouvel univers euh, auquel il n'appartient pas à la base. Quand Harry Potter, que vous avez forcément reconnu, arrive d'un monde des sorciers, il ne connaît pas le monde des sorciers. Et ça, c'est hyper pratique pour l'auteur ou pour l'autrice, parce que comme ça, c'est possible d'expliquer comment fonctionne l'univers au personnage principal et donc l'expliquer au lecteur. Imaginez, on commence l'histoire d'Harry Potter alors qu'il est déjà adulte et que ça fait 20 ans qu'il est sorcier. Et ben, ce sera plus compliqué d'expliquer au lecteur comment fonctionne le monde des sorciers parce que le lecteur ne le connaît pas, puisque le personnage principal est déjà sorcier. Donc, héros naïf, c'est le héros qui va découvrir un nouveau monde en même temps que le lecteur. Et à droite, si vous connaissez Matrix, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, c'est pareil. En fait, Matrix, euh, l'idée, c'est qu'en fait, le monde que nous connaissons actuellement, en fait, c'est une simulation créée par les machines. Et que le vrai monde, en fait, dans le vrai monde, c'est 100 ans plus tard ou 1000 ans plus tard, 100 ans plus tard, je crois, et euh, la Terre est dévastée, euh, il n'y a plus d'oxygène, etc. Et euh, Neo, donc M. Anderson, le personnage qui est là, joué par Kenny Reeve, euh, qui, je crois, a tourné une partie de John Wick à Hong Kong, mais je ne suis pas sûr. Euh, eh bien, euh, il fait partie de la matrice, donc de ce monde virtuel, et il va découvrir le vrai monde. Et donc, c'est un moyen d'immerger le spectateur aussi, de cette découverte du vrai monde. Est-ce que vous avez des exemples de héros naïfs qui, euh, qui justement nous permettent à nous, lectrices et lecteurs, de découvrir un univers C'est très, très courant. Et je suis sûr que vous avez des exemples. Je ne sais pas que tu sais ou pas Morty from Rick and Morty. Oui, exactement. exactement. <rire> Rick et Morty, c'est une série euh, de science-fiction où euh, le grand-père connaît déjà l'univers. Donc, on peut aller dans des mondes parallèles, on peut, on peut à peu près tout faire, sauf remonter le temps, enfin, même s'ils y arrivent à un moment. Et Morty, par exemple, c'est le héros naïf au sens où c'est un adolescent normal avec des interrogations d'adolescent normal, mais qui va plonger dans ses univers et qui, voilà, qui devient de moins en moins innocent d'ailleurs au, au fil des séries. Mais c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Est-ce que vous en avez d'autres Très impliqué. Le garçon, et je suis oublié euh, comment il s'appelait, euh, le garçon dans, principal dans le film, euh, dans le roman Dune. Ah, pas notre ride. Le gazon de ouais, le fils de, de roi. Il s'appelle Paul Atreide. Euh, alors c'est très intéressant parce qu'en fait, ce personnage-là, il est à la fois naïf et pas naïf parce qu'il est déjà dans l'univers. C'est-à-dire qu'il est déjà dans un monde où il y a plusieurs planètes, euh, mais il va découvrir la nouvelle planète euh, dont je n'ai absolument plus de nom qui est la planète où on récolte l'épice, donc la petite euh, poudre qui sert, euh, qui sert à ah, faire qui, des voyages. Ah, si qui, je peux me permettre cet aparté. Je, je savais, je savais que, que vous seriez, euh, cher Hugo. 
Mais oui, exactement. C'est un héros semi-naïf parce qu'il va découvrir une partie de son univers tout en connaissant aussi déjà certains éléments. Et justement, par rapport à ça, euh, moi, j'avais deux questions à vous poser. C'est à votre avis et je, je vais plaire aux, aux fans de manga, je pense. Si, voilà. À votre avis, est-ce que Duffy et Eren, donc Duffy, c'est du manga One Piece, que vous connaissez certainement, euh, et Eren du manga Alta des Titans ou SNK, est-ce qu'à votre avis, ce sont des personnages naïfs Je suis sûr qu'il y a parmi vous des fans de manga. Notamment celui qui a dit Naruto tout à l'heure. Je pense oui. Oui, exactement. En fait, c'est oui et non. Parce que Duffy, il ne va pas découvrir le monde. Enfin, il va découvrir le monde, mais il... Et, et, contrairement à Harry Potter, par exemple, qui fait partie de notre monde à nous et qui va découvrir le monde des sorciers, le fils fait déjà partie du monde de One Piece. Mais il est dans une petite île, dans une mer reculée. Et quand il part à l'aventure, c'est là qu'il va découvrir les empereurs, euh, euh, les fruits du démon, etc. Donc oui, c'est un personnage naïf, même s'il fait partie de son univers. Et Eren, c'est pareil. Eren, il connaît les titans, il connaît ça, mais il va découvrir de nouvelles choses sur son univers avec nous. C'est pour ça que j'appelle ces personnages des personnages semi-naïfs. Et dans mon histoire, justement, Nathan, il connaît déjà Interfield. Donc, ce n'est pas un héros naïf qui va découvrir Interfield en même temps que nous. Par contre, il va découvrir de nouveaux éléments sur Interfield. C'est pour ça que c'est aussi un personnage semi-naïf. Et enfin, ah oui, il y a aussi le héros contraste. Le héros contraste, c'est en fait... C'est quelque chose qui est très utilisé, c'est dans un monde spécial, un monde, par exemple, où il y a de la magie. Et bien, le vrai contraste, c'est le seul qui n'a pas de magie. Euh, euh, J'essaie de trouver d'autres exemples. Ben, il y a cet exemple de Machad, où euh, c'est le seul de son école qui n'a pas de pouvoir. Euh, et donc, forcément, ça fait un contraste. Ça fait un contraste avec, euh, avec, euh, avec le reste de l'environnement. Et c'est très intéressant parce que, justement, ce contraste-là permet de mettre en avant l'environnement ou de faire réfléchir sur ce personnage-là. L'autre solution, c'est que dans un monde où tout le monde possède un pouvoir, une personne les possède tous. Donc ça, c'est l'inverse, en fait, c'est qu'il est, qu est en, en quelque sorte au-dessus des autres. Ça, c'est une BD, euh, l'Enfosse de Troyes. Je ne pense pas que vous l'ayez à l'Alliance française ou alors, euh, Hugo, vous, vous m'épatez. Euh, mais c'est une BD fr euh, franco-belge, comme on dit, qui, euh, qui a été très influente il y a 10-15 ans et qui est, euh, euh, qui est de, la, de la fantasy. C'est très intéressant, c'est très rigolo. Si vous avez l'occasion, c'est très sympa. Il y a six tomes, je crois. Est-ce que vous avez d'autres exemples, justement, de héros qui sont totalement différents du reste du monde auquel ils appartiennent J'en profite pour penser aussi, moi, à d'autres héros. Souvent, c'est au sein d'une famille. Si vous connaissez le livre Matilda de Roald Dahl ou le film, c'est ça, par exemple. C'est-à-dire que toute sa famille est odieuse, mais elle ne l'est pas, et en plus, c'est la seule qui a des pouvoirs magiques. Donc, ça fait un contraste. Et le fait de faire un contraste, ça donne plus de relief, justement, à l'histoire. Et il y a beaucoup de personnages comme ça, contraste. D'autres exemples Oui. Euh, euh, pour euh, le, euh, le roman de Stephen King, Carrie, est-ce que c'est oui. est ça Oui, en quelque sorte. Et là, en plus, c'est intéressant parce que ça commence, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Carrie, c'est son premier roman d'ailleurs, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est euh, discriminée à l'école, Boudéine, euh, parce qu'elle est très naïve, parce qu'elle a une mère qui est odieuse. Donc, il y a ce contraste. Et souvent, justement, ce genre de contraste, ce n'est pas uniquement dans les mondes imaginaires. Ça peut être dans un, une histoire très sociale, très humaine. Euh, C'est le principe de la discrimination aussi. Donc, 
une personne qui va être différente, euh, une minorité religieuse, euh, de genre, sexuelle. C'est une histoire de contraste. Et Carrie, c'est un peu ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, elle va développer des pouvoirs surnaturels, ce qui va la passer au-dessus des autres. Et ce qui fait bah, tout l'intérêt de l'histoire, justement, la, la vengeance de la personne qui a été exclu, exclue. Euh, donc voilà. Voilà. Et euh, pour finir cette euh, petite, euh, ce tour de rôle, en fait, de comment fonctionnent les histoires, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qui s'appelle le cycle du héros. Et en fait, c'est une trame que vous avez vu des centaines et des centaines de fois. Il y a neuf étapes et vous verrez qu'en fait, elles peuvent correspondre à beaucoup de films, à beaucoup de BD, à beaucoup de mangas, à beaucoup de romans, à beaucoup de séries. Le cycle du héros commence quand le personnage est dans son environnement habituel. Ça va être Luke Skywalker sur sa planète, ça va être Harry Potter chez les Dursay, ça va être Luffy euh, dans son village natal. Euh, voilà. Ensuite, il y a l'appel à l'aventure. Généralement, soit il y a une menace qui apparaît, soit il y a un mentor, donc une personne généralement plus âgée, qui a plus de connaissances, qui est plus sage, qui va dire au héros, il faut partir à l'aventure. D'abord, le héros va refuser, ou l'héroïne, attention, hein, va refuser parce qu'elle ne veut pas ou il ne veut pas euh, partir à l'aventure, il préfère rester dans son environnement habituel. Mais finalement, soit forcée, soit parce qu'elle a changé d'avis, la personne accepte. Ensuite, il y a bien sûr des péripéties, c'est toute l'aventure pour soit détruire la menace, euh, par exemple détruire la noonique, soit, euh, soit euh, atteindre un but, une chasse au trésor, par exemple. Pardon. À un moment, il y a la mort ou la disparition du mentor. Ça va être Dumbledore de Harry Potter. Ça va être Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Euh, et pour ceux qui connaissent Naruto, par exemple, le mentor de Naruto, vous savez ce qui lui arrive. Donc, c est, c est, vous voyez, c'est très, très utilisé. À un moment, il y a la mort réelle ou symbolique du héros. C'est quand il n'y a plus aucun espoir. On appelle ça la crise. Soit le héros meurt vraiment, mais il va ressusciter, c'est la dernière étape. Soit c'est un moment de désespoir total où vraiment tout, tout laisse penser que le héros est fichu, que le méchant va gagner ou que le héros ne va pas accomplir sa quête. Et pourtant, le héros va s'en sortir. La menace est vaincue, donc l'anneau est détruit, par exemple. L'étoile noire explose. Euh, le trésor est récupéré. Et retour à l'environnement normal, donc le héros ou l'héroïne revient chez elle, mais elle est devenue héroïne, elle est devenue un héros, ou il est devenu un héros. Et ces étapes-là, je vais vous montrer de deux exemples. Donc à gauche, c'est Matrix. Donc des, alors, c'est peut-être des exemples qui vous ne sont pas familiers, mais vous allez voir qu'en fait, ça peut se voir dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, tout d'abord, il y a Neo qui est dans son environnement habituel. Il est informaticien. Il a un ordinateur des années 2000. <rire> euh, et voilà. Et, et tout va bien. Ou c'est la comté de Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, The Lord, The Lord of the Ring. Puis, il y a l'appel à l'aventure. Donc, dans le cas de Neo, c'est euh, un message qu'il reçoit euh, sur son ordinateur. Il doit suivre le lapin blanc, qui est une métaphore d'Alice au Pays des Merveilles. Ou alors, c'est Gandalf, donc le mentor, qui va arriver pour dire à Frodo, il faut y aller, il faut aller détruire l'ado. Les héros vont refuser d'abord l'aventure. Donc, Néo ne va pas suivre le lapin blanc, il va refuser. Puis, il va accepter et prendre la fameuse pilule rouge. Frodo, au début, ne voudra pas partir à l'aventure. Et finalement, il va partir à l'aventure. C'est pareil euh, dans la trilogie The Hobbit, où euh, Bilbo, au début, ne veut pas partir à l'aventure. Il y a des péripéties, un entraînement, donc ils vont vivre des aventures, ce qui est un peu ce qu'on appelle, Hugo a parlé des trois actes, là c'est ce qu'on appelle le deuxième acte. Le premier acte, c'est l'introduction, c'est l'élément perturbateur jusqu'au départ de l'aventure. Le deuxième acte, c'est euh, bah, toutes les actions qui se passent jusqu'au troisième acte. À un moment, le mentor va mourir, donc Gandalf, de la, le premier, euh, 
Lord of the Ring va, se faire, euh, va disparaître, même s'il va revenir dans les films suivants. Il y a un moment, sa mort. Et dans Matrix, c'est euh, Morpheus qui est le mentor. C'est celui qui lui donne justement ici, on voit sa lunette, euh, la pilule. Il va se faire kidnapper. Donc, il va mourir symboliquement. Il ne pourra plus aider le héros. Ça, pourquoi c'est important C'est parce qu'en fait, le héros, désormais, doit se sortir par lui-même. L'idée, c'est de dire, bah, maintenant que tu as ton enseignement qui est fait, moi, mentor qui t'ai tout appris, je disparais. Et donc, tu es tout seul parce que c'est toi qui dois accomplir cette tâche. Le héros va mourir. Donc, de Matrix, Neo va littéralement mourir à gauche. Et euh, de Seigneur des Anneaux, euh, Frodon n'en pourra plus. Il va sombrer... Euh, euh, à, à l'appel euh, du méchant qui est euh, Sauron. Mais euh, le héros va ressusciter. Donc, dans Matrix, c'est grâce au baiser de, de sa belle. Et dans, dans le Seigneur Zano, c'est un peu moins évident, mais c'est surtout Sam, qui est son meilleur ami, qui va l'aider à finir sa quête. Le héros va détruire la menace. Donc, euh, Neo va détruire l'agent Smith, qui était le méchant du film de Matrix. Et dans le des anneaux, même si c'est un peu nuancé, l'anneau va être détruit parce qu'il va euh, disparaître dans les, la lave euh, du volcan. Et ensuite, ce héros revient dans son environnement naturel. Mais lui, il a changé, c'est devenu un héros. Dans Matrix, Neo revient dans la matrice, donc dans le monde illusoire. Mais désormais, il sait qu'il est élu, il peut voler et il peut changer de monde. Et dans euh, les Seigneurs des Anneaux, Frodon va revenir avec euh, ses amis Hobbits au sein de la comté. Voilà pour euh, la fin de la deuxième partie de, euh, de, euh, de cette intervention. Euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples justement de films qui suivent vraiment le cycle du héros comme ça Il y en a beaucoup et je suis sûr que même sans réfléchir, je peux vous en trouver une dizaine. Mais est-ce que vous avez des exemples d'histoires comme ça qui ont toujours la même étape Environnement de base, le mentor arrive, aventure, le mentor va mourir, le héros va manquer de mourir, et à la fin, il s'en sort et il revient chez lui. Squid Game. Squid Game est un excellent no choix. Excellent choix. Uh, film Colin. Oui, oui, mais tu as raison, tu as raison. Est-ce que vous avez tous vu Squid Game Est-ce qu'on peut un peu divulguer ou spoiler un peu Squid Game Oui Je vais partir du principe que oui. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup... Euh, il y a le, le héros, au début, justement, n'est pas un héros. Il est dans, un, dans son environnement naturel qui est la Seoul. Euh, il est pauvre, il n'a euh, pas d'ambition, euh, voilà. L'appel à l'aventure, eh ben, c'est quand on lui propose de jouer et de se faire chercher dans le métro. Au, à un moment, il va refuser, il va voter contre euh, continuer le jeu, puis il va accepter, de gré ou de force, mais il va repartir dans le jeu. Son mentor, c'est le numéro 001, qui va lui apprendre des astuces pour s'en sortir, notamment le jeu de la corde, à un moment, gros guillemets, et euh, le mentor va mourir et le héros va donc devoir s'en sortir tout seul. Euh, et à la fin, il est à nouveau dans le monde euh, normal, sauf que c'est devenu un héros, un héros millionnaire ou milliardaire, je ne sais plus, ça dépend en, en quelle monnaie. Et justement, il, la scène finale, euh, on voit qu'il est devenu un héros au sens qu'il a envie de euh, changer le monde, de changer le monde et de... Euh, de se battre. Et donc, c'est exactement ça. C'est un cycle du héros euh, très, très clair. Il y a... De tous les Spider-Man, c'est pareil. Le mentor étant donc le Ben. Euh, dans tous les Marvel. En général, tous les Marvel suivent le cycle du héros. Euh, si vous avez vu Kingsman Service, c'est exactement le cycle du héros. Le Star Wars, c'est exactement le cycle du héros. Beaucoup de blockbusters américains suivent ça. Mais Naruto, c'est aussi le cycle du héros. Il y a un mentor à un moment qui va lui enseigner, qui va disparaître. One Piece, c'est un peu particulier parce que les mentors ne meurent pas, même s'il bah, y en a un qui perd un bras. Mais, a... Mais c'est un peu plus compliqué. Naruto, c'est un peu plus compliqué. Euh, notamment, euh, pardon, One Piece. Notamment parce que euh, Luffy ne, ne va pas suivre aussi que du héros. 
euh, le film a très peu évolué de l'histoire. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'histoires. Et là, j'ai vu une série qui s'appelle Alice in Borderland, si vous connaissez. Et on est exactement pareil. On est exactement pareil. Il y a beaucoup d'éléments qui font que héros n'est pas un héros à la base. Il est forcé de suivre une aventure. Et au final, il devient acteur et il veut continuer l'aventure pour détruire la menace. Voilà. Bah, écoutez, euh, parfait. C'est plein de propositions très intéressantes. Et maintenant, je vous propose la partie la plus intéressante, mais peut-être la plus pas compliqué, mais qui va être hyper intéressant. Je vous propose, maintenant qu'on a vu deux, trois éléments, eh bien, on va essayer de créer les bases d'une histoire ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je suis là de toute façon. Et c'est juste pour s'amuser à réfléchir de comment on construit une histoire. Est-ce que ça vous va Ouais, super. Ben, en fait, on va reprendre euh, ce dont je viens de parler. Et ce que je vous propose, c'est on va essayer d'imaginer les prémices d'une histoire. Et donc, en fait, on va essayer de, de trouver une histoire intéressante en une phrase. Et comme ça, ça a l'air hyper compliqué. Et en fait, pas tant que ça. Vous allez voir que c'est très, très, très facile de créer une histoire à partir de rien et en deux minutes. Promis. Pour ça, il y a une astuce très simple qui s'appelle… Il y a une série Marvel en ce moment qui s'appelle What If. What If, c'est qu'est-ce qui se passerait si… En français, on aime bien rallonger les phrases. Qu'est-ce qui se passerait si eh ben, vous allez voir qu'en appliquant la, le principe du « qu'est-ce qui se passerait si ?», on va créer plein d'histoires intéressantes. L'idée du « qu'est-ce qui se passerait si ?», c'est en fait, on prend notre monde actuel, voilà, 2021, France, Hong Kong, et on imagine qu'est-ce qui se passerait si on changeait un paramètre de notre réalité. Un exemple très simple. Qu'est-ce qui se passerait si les dinosaures revenaient à la vie Eh bien, ça fait Jurassic Park. La base, c'est… Voilà, c'est euh, Jurassic Park. Qu'est-ce qui se passerait si les fantômes existaient et qu'il fallait les chasser Ça fait SOS Fantôme ou Ghostbusters. Qu'est-ce qui se passerait si le monde des sorciers existait euh, qu que... Ça fait Harry Potter. Euh, donc, vous voyez, a... qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des jeux très violents qui se passaient en Corée euh, pour permettre à des gens euh, endettés de, euh, de rembourser leurs dettes ça fait Squid Game. Dans Alice in Borderland, qu'est-ce qui se passerait si la population de Tokyo disparaissait et que les seuls survivants devaient jouer à des jeux horribles Donc, en fait, c'est une méthode, what if, qu'est-ce qui se passerait si, qui est très utile pour créer des histoires comme ça. Donc, j'aimerais qu'on essaye ensemble maintenant euh, et que vous imaginiez le monde actuel avec un paramètre qui change. Ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est d'avoir le plus d'idées possible pour euh, lancer notre histoire. Est-ce que vous avez des idées de quels paramètres on pourrait changer dans notre réalité pour faire une histoire intéressante Prenez votre temps. Il n'y a pas de, de souci. Et il n'y a pas, bien sûr, comme a dit Hugo, de mauvaise réponse. Ça peut être euh, n'importe quoi. Bah, par exemple, Interfil, qu'est-ce qui se passerait si on avait un réseau social qui permettait de partager ses émotions Il euh, y a une série qui s'appelle Black Mirror, et à chaque fois, justement, c'est qu'est-ce qui se passerait si Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait enregistrer toute notre vie dans une lentille Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait communiquer avec les gens qui sont morts Vous voyez, en fait, c'est un très, très bon moyen de créer une histoire comme ça. Alors, est-ce que vous avez quelques idées Moi, ce que je vous conseille, c'est de noter toutes les idées qui vous viennent, même les plus mauvaises. Parce que généralement, il faut commencer par la plus mauvaise pour que les bonnes arrivent. Et si vous avez des propositions, euh, je vous écoute bien volontiers. Sachant encore une fois qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est de créer, pas d'avoir vrai ou faux. Ah, je donne un exemple. Um, uh... J'imagine quand, quand on, on, a, on a une conférence ouais, à l'école ouais. avec euh, un auteur français. Ouais. Et euh, à ce moment, euh, qu'est-ce 
qu'est-ce qui, qui se passe euh, Qu'est-ce euh, qu qui se passe au récit Ça fait ça bien. Uh, si uh, les zombies um, attaquent les gens. Ok. Ok. À Hong Kong. <rire> ok. On va noter toutes tes idées. Alors, je, je vais peut-être verrouiller la porte de la, de la bibliothèque. Ah, vous ne voyez plus, mon, vous voyez plus mon, mon, mon écran partagé. Alors, bah, écoute, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous avez d'autres propositions Sinon, par ratio. Je crois que c'est que se, passe, que se passerait-il si des zombies nous, nous attaquaient nous maintenant pendant la conférence, hein, c'est ça, hein, ici à, à l'Alliance française. <rire> euh, attaque. Euh, Peut-être euh, qu'est-ce qui se passerait euh, si euh, on a seulement un jour pour vivre. Waouh. C'est un peu comme ça à Hong Kong maintenant. Ça, ça, on n'avait qu'un jour. Enfin, plein de, de questions euh, métaphysiques, ça. Est-ce que vous avez une dernière... Euh, non, j'ai inversé. Est-ce que vous avez d'autres idées On peut en chercher une troisième et après, on peut s'amuser avec ces différents concepts. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passerait si on peut euh, téléporter d'autres côtés du monde euh, pour cinq minutes euh, par jour? Eh ben, je vous garantis que je viendrai en compte directement. Mais... <rire> si. D'accord, parfait. Eh ben Est-ce est que vous avez d'autres idées Sinon, on peut déjà beaucoup s'amuser avec ça. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de l'oxygène dans, dans la planète ah ben Je pense que la réponse serait très rapide. <rire> Mais ça peut être intéressant d'imaginer, par exemple, que si ça arrive d'un coup, je pense qu'il y a peu de chances qu'on s'en sorte, mais si on peut imaginer que c'est quelque chose de plus progressif et que donc les gens ont eu le temps de s'habituer et de vivre sous terre ou d'avoir des scaphandres d'oxygène, euh, qui se passerait si... Et puis, euh, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on va voir d'ici quelques années, <rire> malheureusement. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait... Oxygène sur Terre. Parfait. Ben, Est-ce que vous avez d'autres idées euh, Sinon, on peut déjà euh, trouver euh, et choisir entre celles-ci. Vous voyez, ce qui est intéressant déjà, c'est que la première idée a eu du mal à sortir, puis elle est sortie, et ça entraîne plein d'autres idées. Et ça, c'est toujours quelque chose d'assez vertueux. En fait, les idées amènent les idées. Il ne faut jamais avoir peur de ces idées. Il ne faut jamais avoir peur d'être à court d'idées parce que plus on a d'idées, plus on développe encore de nouvelles idées. Mais écoutez, non, je crois qu'il y a une dernière idée. Ah, mais bien sûr, parfait. Euh, Qu'est-ce que c'est passé ici On peut lit euh, disparger pour chacun. Vous pouvez disparaître. Information. On, on peut processer l'information très rapide. D'accord. Euh, je je n'ai pas de mot français pour uh, to process. Euh, 
Hugo, je veux bien… <rire> prêter, non Prêter les informations très, très rapidement. Prêter, oui, oui, tout à fait, c'est ouais. ça. Mais merci beaucoup. Il faut se lancer. Hein. Mais vous voyez, ça marche bien. Alors, on ne va pas pouvoir faire toutes les, euh, toutes les histoires. Est-ce qu'il y en a une Alors, attention, toutes les histoires sont hyper intéressantes, vraiment. Euh, et l'intérêt, c'est qu'on peut imaginer plein de manières de les aborder. Ça peut être tragique, ça peut être comique, ça peut être tout ce qu'on veut. Maintenant, laquelle vous inspire le plus Alors, voilà. Choisir une des histoires, ça ne veut pas dire que les autres sont moins intéressantes parce que toutes ont beaucoup de potentiel. Mais là, sur la demi-heure qui nous reste, avec laquelle vous voulez vous amuser Est-ce qu'il y en a une qui voilà, vous intéresse à, un peu plus Donc, l'idée, euh, on ne va pas faire un vote, mais est-ce qu'il y en a une voilà, où déjà vous avez des idées euh, de personnages ou d'histoires ou de thématiques qui vous inspirent davantage que les autres et sinon, je choisirai de manière très arbitraire. Euh, mais avant tout, bien sûr, pour voir euh, ce que vous, vous en pensez. C'est dur. Je sais que c'est très dur de choisir, surtout que c'est vous-même qui les avez proposés. Mais voilà, peut-être que, euh, peut que vous avez déjà quelques idées. Alors, Hugo, moi, l'écran est très petit parce que je maintiens le, le partage d'écran, donc je n'ai la vision que de mon PDF. Euh, Est-ce qu'il y a de, de l'hésitation Est-ce que… Euh... Oui, un peu d'hésitation. Je crois que certains voulaient proposer d'autres idées, mais là, ah, on est plutôt sur le choix. On peut en proposer d'autres. Oui. On peut en proposer d'autres euh, et, euh, et, et, après, en... fera... et après, on fera un choix. Et si vous voulez, c'est moi qui ferai le choix, comme ça, vous n'aurez pas la la culpabilité d'avoir refusé une proposition d'un ami. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé si le COVID euh, continue à me tuer? <rire> eh bien... J'espère qu'on n'est pas dans l'anticipation. C'est ça ou c'est autre chose que tu voulais dire Voilà, si l'épidémie continuait indéfiniment. Malheureusement, j'espère que ça restera de l'ordre de l'imagination. Est-ce que vous avez d'autres idées Parce que là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est très facile de créer une histoire. Alors, toute histoire n'est pas là, mais rien qu'avec chacune des phrases qui sont là, on peut, on pourra s'amuser ensuite. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de limite à l'inventivité parce qu'il y a toujours des nouvelles thématiques à explorer. Est-ce que vous avez d'autres propositions de, de qu'est-ce qui se passerait ici Je vais une note, une idée. Oui. Et qu'est-ce qui se si un livre de mes montées de son mètre à cause de réchauffement climatique. Waouh, 100 mètres de haut, c'est ça? La forme de la Eh bien, nous verrons ça dans quelques années. C'est ça que tu, que tu as. Alors, pour information, je tutoie très facilement. Euh, ne vous en vexez pas, c'est vraiment euh, parce que euh, voilà, c'est un échange qui me semble plus naturel. J'espère en tout cas que ça ne vous, vous dérange pas. Sinon, vous me dites, bien sûr. C'est ça que tu voulais dire Qu'est-ce que se passerait si la mer montait de 100 mètres de haut à cause du réchauffement climatique Tony, est-ce que c'est bien ça que vous vouliez dire Ce qu'il a écrit Oui Super. Je à vous propose. 5. À 5. C'était 5. Oui, parce que 100... 1500. Oui, 100 mètres de haut, il restera plus grand chose. Mais 5 mètres, c'est déjà beaucoup. 5 mètres, c'est déjà beaucoup. Euh... Écoutez, moi, ce que je vous propose, 
Alors, toutes ces idées sont très intéressantes et merci beaucoup de votre participation. Je vais en choisir une, pas parce qu'elle est meilleure que les autres, mais parce que je pense que potentiellement, on peut euh, trouver plein d'idées intéressantes ensuite avec les personnages, avec la fin, etc. D'accord euh, Je vais prendre celle-ci. C'est peut-être pas celle que… <rire> euh, parce que je trouve que le concept, justement, permet vraiment de euh, simuler l'imagination. Stimuler l'imagination, pardon. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passerait si eh bien, on n'a pas besoin… En une seconde, je peux apprendre le chinois. Ou euh, vous pouvez apprendre euh, voilà, à voler… Euh, donc, je vous propose ça. Est-ce que ça vous va Est-ce que ça vous va de partir sur cette idée-là euh, Encore une fois, pas parce qu'elle est meilleure que les autres, mais parce qu'elle peut permettre un, éch un, un échange collectif très intéressant. Est-ce que ça vous va Oui, je crois que c'est bon. Super. Mais vous voyez, euh, si vous aviez peur de qu'on n'ait pas assez d'idées, généralement, on a trop d'idées. C'est ça qui est très bien. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer cette thématique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que bah, maintenant que vous avez cette idée en tête, que c'est ce qu'on a choisi, à quoi ça vous fait penser À quoi est-ce qu'il faudrait penser si on écrivait une histoire par rapport à ça Il faudrait penser à plein de paramètres, j'imagine. Comment ça fonctionne euh, voilà. à, quoi ça faut... à, à votre avis, c'est quoi euh, les sujets auxquels on doit réfléchir, euh, les choses qu'on doit aborder dans une histoire qui imagine qu'on peut traiter les informations instantanément. Je vais quitter un peu de, de ton écran parce que j'ai envie de vous voir un peu. Donc voilà, à votre avis, euh, à, votre avis à quoi il faut penser qu sont, À quoi ça vous fait penser cette thématique C'est-à-dire que imaginez vous dans un monde, fermez les yeux, imaginez-vous dans un monde où on peut en une seconde, apprendre le contenu d'un dictionnaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce que ça impliquerait Quelles seraient les conséquences Est-ce que ce serait de la magie Est-ce que ce serait de la technologie À quoi ça vous fait penser Et là, il faut vraiment vous laisser aller et laisser votre imagination déborder. C'est la partie Père Noël, en fait, où on, on propose plein de choses. Et c'est une partie généralement très intéressante. Tu, tu dois filer, euh, peut-être non, j'ai cru que quelqu'un regardait sa montre. Euh... Eh bien, bien. À, à, à votre avis, à votre avis, à quoi est-ce qu'il faudrait, euh, à, à, comment dire, quels sont les chemins à explorer par rapport à cette thématique que je peux remettre sur l'écran d'ailleurs si c'est plus simple pour vous pour avoir des idées. Euh, ici. Et encore une fois. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise idée. Au contraire, l'idée, c'est de tout sortir. Et beaucoup de scénaristes vous diront qu'il faut mettre toutes ces idées, même si elles qui nous semblent mauvaises, parce que déjà, si ça se trouve, c'est juste une impression. Et en fait, elles sont bonnes si elles sont abordées différemment. Et aussi, tant que l'idée mauvaise n'est pas sortie de notre tête, les bonnes idées sont coincées aussi. Donc, il faut toujours écrire toutes les idées qu'on a, même si elles qui nous même celles qui nous paraissent mauvaises. Pardon. Alors, à quoi ça vous fait penser Quels seraient les problèmes avec ça Quelles seraient les limitations avec ça Quelle serait la technologie derrière ça Qu'est-ce que vous, vous feriez Qu'est-ce que vous, vous feriez si on pouvait, en une seconde, apprendre tout ce qu'on veut Hugo, n'hésitez pas à me dire un peu comme, comme um, <rire> le ressenti. Comme là, à nouveau, je suis sur le partage d'écran, je vois pas, je vois moins bien la salle, donc je ne sais pas trop euh, ce qui se passe. Ah oui, monsieur a une idée. Ah. Euh, tu penses que le monde euh, devienne plus euh, numérisé, donc ouais. il faut euh, euh, changer euh, la façon euh, d'apprendre quelque chose donc, euh, comment dire, euh, il faut redéfinir le bon et euh, le mauvais. C'est la valeur doit changer, ah. absolument. Alors, pourquoi est-ce que selon toi, le bon et le mauvais seraient différents dans un monde comme ça 
c'est parce que, puisque la, la, vitesse de, euh, la vitesse a changé, mm -hmm. si on veut apprendre quelque chose, et c'est sûrement, exactement, euh, comment dire, euh, la valeur doit changer. La valeur de l'apprentissage, par exemple, c'est de, de ce sens-là que tu l'entends Oui, quelle est de, le, la chose plus importante qu'il mm. faut apprendre D'accord, très bien. Et puis, c'est quoi le, la meilleure chose à, à, apprendre, à apprendre Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres idées Donc, ça peut être sur des questionnements un peu philosophiques comme ça. Et ça peut être juste imaginer, par exemple, est-ce qu'à votre avis, le monde serait le même que maintenant Si tout le monde pouvait tout apprendre, est-ce que le monde serait pareil ou est-ce qu'on aurait de nouvelles inventions parce que les inventions vont plus vite À votre avis. Sachant que là, on a déjà imaginé que le monde serait plus numérisé, effectivement. Et à votre avis, à quoi ressemblerait le monde où on peut traiter les informations en une seconde Est-ce qu'on aurait, est qu aurait encore besoin des ordinateurs, d'ailleurs Est-ce qu'on irait aussi vite, voire plus vite qu'un ordinateur euh, Par exemple, si euh, avec de la, de la nouvelle technologie, hein, les animaux peuvent apprendre comme des humains. Par exemple, on peut insérer euh, un chip dans, une, je sais pas, dans les animaux comme des chats ou des ouais. chiens, on peut avoir des, euh, des idées comme des ouais. humains. Alors, ouais. euh, comment on, on, on communique avec de, des animaux okay. Ou on peut facilement com communiquer avec des animaux ou des, euh, des plantes Ok. Ça peut être intéressant. Je veux dire. Ce serait une communication totale. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir ce que pensent les chats. Parce qu'à mon avis, <rire> ils nous considèrent comme des esclaves. Est-ce que vous avez d'autres idées À quoi ressemblerait l'univers Donc Peut-être qu'on pourrait communiquer avec les animaux, voire les plantes. Euh, ce qui poserait de nouvelles questions. Si on peut communiquer avec les animaux, est-ce qu'on mangerait encore des animaux Si on peut communiquer avec les plantes, est-ce qu'on mangerait encore des tomates Je pense que euh, chaque nous devient un euh, ordinateur ouais. et euh, je cons euh, on consomme beaucoup d'énergie et euh, donc euh, on doit dormir beaucoup. C'est pour ça que euh, la vie de quotidien euh, va changer parce que ben, maintenant, euh, euh, on dormit dormi, euh, pendant huit heures par jour, par exemple, mais mm -hmm. si je, on, on devient un ordinateur, ça, ouais, ça prend beaucoup de temps ouais, et, et de sommeil. Et, ouais, et il y a un exemple, euh, il y a personne, personne euh, qui travaille dans le restaurant ou euh, dans le secteur, euh, secteur qui euh, provient, euh, qui venait de ce fils parce que euh, euh, on peut fournir tu, euh, on peut fabriquer le machin mm -hmm. pour travailler euh, pour nous. Tu veux dire que beaucoup de personnes seraient au chômage, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes désormais, c'est ça Ou est-ce oui. que c'est parce qu'on dort beaucoup, donc on fait moins d'activités euh, euh... La première Oui, la première. Super. Est-ce que vous avez pas de temps d'exclamation après ça Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres remarques de ce monde euh, je, je pense que euh, changer le euh, changer un peu le euh, peut-être le, le, euh, le pouvoir est, est avec des limites euh, peut-être le, le les gens euh, 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 à le, euh, ont, ont, euh, ont le, le pouvoir pour un, un an ou, ou quelques mois, seulement euh, quelques mois. D'accord. Le pouvoir euh, politique, c'est ça le, le, le pouvoir pour, euh, euh, pour traiter les, les informations. Ouais. 
tu dois ah. choisir euh, le temps euh, pour utiliser ce euh, ces, ces pouvoir, mais c'est avec des limites. Et tu ne, ne sais pas euh, euh, quand il, euh, il, euh, il peut-être il, euh, il finit euh, après après quelques mois ou quelques semaines, chaque personne est différente, peut-être. Oui. Ou, ou la même pour, pour chaque personne, mais, mais toi, seulement un an pour oui. utiliser ce pouvoir, peut-être. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait, tu arrives au niveau de la limitation et c'est très important au, dans beaucoup d'histoires oui, d'avoir des... Pardon. Une autre idée, peut-être, c'est un type de minéral ou d'alimentation qui avec des, des limites ou des ressources limitées. On peut battre pour cette ressource. Alors, on revient sur Dune, parce que Dune fonctionne un peu comme ça. Ah, je ne veux pas, en fait, mais euh, oui, peut-être. Ah non, mais ce n'est pas grave. De toute façon, beaucoup d'idées ont déjà été exploitées, ce n'est pas un souci. Mais en fait, la notion de, de limitation est très intéressante et très importante parce que, effectivement, imaginons un monde où tout le monde, donc les sept milliards d'humains, ont tous une capacité de tout apprendre. À un moment, il y aurait forcément des débordements. Donc, la limitation peut être intéressante. La limitation... Ça va être, effectivement, et bien, chaque humain ne peut faire ça que pendant un an. Euh, et comment est-ce que c'est possible bien, Soit c'est une pierre magique, soit c'est une alimentation. Et là, c'est intéressant. Et là, c'est intéressant. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille justement sur, à votre avis, de cet univers-là où chacun peut avoir accès à toutes les informations du monde et les apprendre, quel personnage serait intéressant pour nous accompagner de la découverte de cet univers. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de personnages. Est-ce que déjà comme ça, vous avez quelques idées C'est un peu compliqué comme ça, parce que forcément, vous pouvez me dire, il y a plein de types de personnages différents. Mais déjà, est-ce que vous avez des idées comme ça Et sinon, je vais vous donner quelques clés pour trouver un bon personnage pour ça. Parfait. Euh, Peut-être un, un jeune euh, qui n'arrive pas à, à, à traiter les informations euh, euh, comme ça. Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est le héros contraste dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est dans un monde où tout le monde peut faire quelque chose, lui ne peut pas. Ou alors, dans un monde où personne ne peut faire quelque chose, lui le peut. Euh... Par exemple, dans Harry Potter, à la base, en fait, Harry Potter est le seul qui peut avoir accès à la magie. Mais l'inverse, c'est aussi très intéressant. Et dans un monde comme ça, c'est pas mal justement de montrer un héros qui ne parvient pas à faire ce que les autres parviennent à faire. Parce que ça permet de faire plein de réflexions très intéressantes sur euh, ben justement le privilège de faire quelque chose. Et surtout, ça va donner des idées de la création de notre histoire pour, euh, comment dire pour réfléchir bah, pourquoi est-ce qu'il n'y parvient pas. Et en fait, ça va être un moteur très intéressant pour l'histoire. Donc, je vous propose effectivement, hop, je vais remettre le partage, de se baser là-dessus. Hop, hop. Yep. Le personnage... Peut Alors, c'était pas un temps à prendre, c'était c'était euh, pour ça, c'est <rire> déjà oublié. Euh... Traiter les informations, traiter, merci. Euh, non, ça, c'est pour remercier à la fin, c'est pas encore là. Peu. Euh... 
notre héros et je sais qu'il ne peut pas le faire. Parfait. Eh bien, c'est très bien. Et, euh, et, euh, et là, en fait, on va être sur justement la base de notre histoire au sens où ça va être euh, eh ben, comment est-ce que notre héros va évoluer dans cette histoire Est-ce qu'il va, par exemple, comprendre pourquoi il ne peut pas et comprendre que peut-être quelque chose ne va pas avec ce système Ou alors, il va apprendre à le faire et faire ce qu'on appelle le cycle du héros Ou peut-être qu'il ne peut pas le faire parce qu'il est spécial Donc, euh, est-ce que par rapport à ça, ça vous donne de nouvelles idées par exemple, est-ce que vous avez envie de, vous avez des idées sur pourquoi il ne parvient pas à, euh, à traiter les informations Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ces compétences intellectuelles que tous les autres ont Est-ce que vous avez des idées déjà là-dessus Est-ce que ça vous inspire quelque chose Peut-être un philosophe qui euh, euh, sortit avec la conséquence. Euh, par exemple, euh, les différences entre le sagesse, la connaissance et le pouvoir à cause de la uh, capacité de traiter les informations très rapides. Uh, alors, si j'ai bien compris, il, il, il refuse de traiter les connaissances, c'est ça Ou est-ce que je n'ai pas bien compris Peut-être que j'ai mal compris. Uh, 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 Quelqu'un qui pensait à la conséquence mm -hmm. de uh, 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 ce développement, oui. uh, qui uh, associe ou pense à uh, uh, ce développement, oui. Euh, de perspective morale ou oui. euh, durabil durabilité. Oui. Durabilité. Donc, en fait, de ton idée, euh, il y a une personne qui justement s'interroge sur les conséquences morales d'un tel système où chacun peut traiter toutes les informations, c'est ça Oui, oui c'est ça. Hein. Super. Quelqu'un qui refuse, en fait. Hein. D'accord, c'est un choix. Donc, il, il, il refuse parce qu'il s'inquiète des conséquences. Donc, ça serait. Donc, une des possibilités, c'est que le héros refuse volontairement de ne pas traiter ses informations car il s'inquiète des conséquences politique, morale, de euh, de cette, cette pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous permet de, de faire un, un parallèle avec l'époque actuelle, où par exemple, il y a des personnes qui vont refuser de manger de la viande, ou même des personnes qui refusent d'utiliser Internet ou de prendre l'avion pour des conséquences morales. Donc, ça peut être, cette, ce choix-là du héros peut être un moyen de faire réfléchir sur notre propre société. Quand j'ai écrit Interfield, justement, l'un des buts, c'était de faire réfléchir sur notre propre utilisation des réseaux sociaux. Et, et là, ça peut être intéressant, justement, de faire un parallèle entre son choix à lui de refuser et peut-être le fait qu'il bah, est mis à l'écart à cause de ça et euh, les choix actuels de certaines personnes de ne pas avoir d'enfants, de ne pas prendre d'avion, de ne pas manger de viande, euh, qui peuvent être parfois aussi critiqués et mis à l'écart. Est-ce que vous avez d'autres idées de pourquoi le héros, peut-être, ne parvient pas à, euh, ou ne choisit pas à euh, avoir cette capacité que les autres ont Est-ce qu'il y a d'autres idées Là, c'est un choix. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire J'imagine euh, elle dort euh, dans le glacier pendant 11 000 temps. Euh, 
Ouais. Et pendant les temps, le, le monde divel, divel, se développe. Ouais. Et, et euh, um, tout le monde a, a la capacité de traiter l'information. Super. Super. Et ce qui est intéressant, c'est que là, avec ce que tu proposes, on retourne sur le concept de héros naïf. C'est-à-dire que ton héroïne euh, va dormir pendant mille ans, en quelque sorte, et, et donc elle va découvrir un nouveau monde avec des capacités, euh, et les gens ont des capacités qu'elle n'a pas. Et donc elle va découvrir ce nouvel univers, et en même temps, nous, on va le découvrir. J'aime beaucoup cette idée. Et je propose de partir dessus. L'autre est très intéressante aussi. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que cette manière de créer des histoires permet d'avoir plein d'idées. L'héroïne a dormi pendant mille ans. Et les gens ont évolué. Développé capacité euh, intellectuelle qu'elle n'a pas. Et alors, à ton avis, maintenant qu'on a cette idée, euh, idée d'histoire, en fait, et cette idée d'héroïne, comment est-ce qu'on pourrait terminer l'histoire C'est-à-dire, qu'est-ce que cette héroïne qui découvre un univers mille ans plus tard va vivre et comment va se conclure cette histoire avec cette héroïne Est-ce qu'elle va accéder à ses capacités Qu'est-ce qu'elle voilà, qu qu pourrait faire de cet univers qu'elle ne connaît pas et qui est tellement différent de ce qu'elle a vécu, elle Je m'adresse, bien sûr, à, à vous toutes et tous. Euh, Est-ce que vous avez des idées maintenant de comment on pourrait évoluer, voire se terminer l'histoire avec cette héroïne qui a mille ans de décalage avec la société actuelle Je sens des hésitations. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise idée, donc n'hésitez pas. Euh, à cause de l'évolution, euh, peut-être elle, elle, elle est plus forte que tout le monde. Euh, à cause de l'évolution de le cerveau des autres, euh, ah. le corps est plus euh, faible donc euh, les personnes euh, après euh, mille ans peut être euh, plus euh, petites ou, ou sont l'habilité de, de battre avec des, une, une chose mauvaise ou peut être euh, ouais. donc, en fait... plus forte euh, physique ou, ou physiquement ou, ouais. Ouais. super donc, la personne qui vient du passé n'a pas toutes les capacités intellectuelles des gens du futur, mais physiquement, elle est plus forte. Parce que les gens du futur, ayant tout misé sur le cerveau, ont, ont perdu de leur puissance physique. De, de physique, oui. Ouais, super. Euh, je crois que pendant euh, en, en mille temps, les gens tout le monde euh, oublié euh, de capa capacité de mentir, to ouais. lie. Ouais. Et euh, la femme euh, connaît bien. <rire> D'accord, super. Ouais. Et, et, et comment est-ce qu'elle pourrait justement utiliser cette capacité pour avancer dans l'histoire En fait, maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est quel est son but de l'histoire est-ce qu'elle peut rentrer chez elle Est-ce qu'elle peut remonter le temps Est-ce que c'est possible Est-ce qu'elle va essayer de s'insérer dans la société mille ans plus tard euh, Est-ce qu'elle va essayer d'accéder à cette capacité intellectuelle qu'elle n'a pas, qu'elle pourrait combiner avec un physique plus fort Comment est-ce que ce personnage, selon vous, devrait évoluer dans l'univers qu'on a créé Elle peut utiliser le mensonge pour s'en sortir de certaines situations, mais comment est-ce qu'elle va évoluer quel est le message qu'on veut donner à cette histoire aussi On revient là-dessus. Elle est arrêtée par la police parce qu'elle est différente. Ouais. différente. 
Ouais. Ah, euh, mais euh, et donc et après et les et trouve euh, tous les gens comme lui comme elle aussi d'accord d'accord en la prise prison d'accord et après et une héroïne okay. euh, trouver la solution euh, pour euh, à, à échapper à la prison <rire> Donc, l'idée, selon toi, serait que ce n'est pas la première à se réveiller après mille ans, mais que des personnes comme elle sont discriminées et jetées en prison, c'est ça Oui, oui. D'accord Très bien. Et donc, sa mission à elle sera de faire en sorte que ces personnes puissent être libres et vivre en paix et librement dans cette époque qui n'est pas la leur. OK Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Alors, soit proposer d'autres choses. Euh... J'ai noté tout ça. Uh, so you know, not a uh, but that uh, tout le monde, hmm? but that tout le monde um, connaît bien and tout le chance and don't uh, nothing here and the human. Oh, yeah. uh, song, um, uh, comment dit, is song, uh, is a song uh, très ennuyé, uh, très ennuyé parce qu'il a tout le chance don't uh, nothing here. Mm -hmm. uh, the monde, uh, ça souci, ça souci, ça souci, ça une haut début qui qui va changer la situation and the human. Alors, souci, les gens qui se sont suicidés, c'est les gens qui n'avaient pas accès justement à cette intelligence, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. D'accord, oui. Ok. Ah oui, d'accord, je comprends. Euh, donc, en fait, elle se réveille mille ans plus tard et elle apprend que beaucoup de gens étaient comme elle, mais ils ont disparu euh, parce que, justement, ils n'étaient plus comme... Euh, ils n'étaient pas aussi intelligents que les autres. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire ou est-ce que j'ai mal compris? Euh, parce que à cause de, de l'évolution de l'information, oui. Uh, Mm. Uh, tout le monde, uh, ton, tout le monde connaît uh, très bien uh, l'avenir, uh, ton avis, ton avis, ton avis, ton avis. Ils se sont très ennuyés. Uh, uh, en conséquence, uh, beaucoup de gens uh, se soucient dans la société. Ah, soucie. Parce qu'ils ont accès à toutes ces connaissances, en fait, ça les rend oui. déprimés et donc mm. ils mettent fin à leur jour, c'est ça? Ah, ils sont très déprimés, très déprimés. D'accord. Parce qu'ils euh, euh, ils connaissent euh, très bien tous les choses. Euh, D'accord, je comprends. Euh, dans, dans la vie. vie. Est-ce que je peux résumer en disant qu'en fait, comme ils n'ont plus rien à apprendre, ils n'ont plus ce plaisir de découvrir, et donc ils dépriment et ils cherchent à disparaître, c'est ça? Euh, quand euh, ils... Euh, ils sont, euh, parce qu'ils sont très euh, dépris, oui. euh, il y a euh, un, un écho qui euh, sortit, qui sort, qui, qui, qui euh, depuis est sorti et qui euh, peut être euh, proposé euh, un euh, nouvel euh, mode de vie, un oui. nouvel euh, oui. mode de de l'information, oui. peut être euh, résumé en euh, euh, le via, via mode de communication. Oui. Hmm. Donc, on a proposé ce nouveau mode de communication, cette nouvelle intelligence, c'est ça Oui, oui, oui. D'accord. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Donc, en non. fait, toi, c'est vraiment une, une théorie sur comment est-ce que cette nouvelle intelligence est arrivée, c'est ça Hugo, est-ce que j'ai bien, bien compris comme le, le Oui, 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 sur les, les conséquences. Hein, que ça les conséquences aussi. Euh, Super. Sur la Alors, libérer. Antonin, pardon. On est dans les 20 dernières minutes. Absolument. Est-ce qu'on est qu peut. C'est très bien. intéressant. Je pense qu'on s'amuse beaucoup. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut terminer dans, dans les 20 minutes qui viennent ah, mais Absolument. Mes... Absolument. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que.
Donc, voilà un petit résumé qui est intéressant. Donc, Léorine a dormi pendant mille ans. Les gens ont évolué pour développer cette capacité intellectuelle qu'elle n'a pas. Elle va découvrir que d'autres personnes viennent de son époque et va les libérer pour qu'ils vivent en paix. Et après, il y a ce que notre ami a rajouté, qui est euh, les conséquences de cette... Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que c'est les personnes qui ont accès à, intellig... accès à cette intelligence qui mettent fin à leur jour ou ceux qui, justement, n'ont pas accès et comme ils n'ont pas accès à ça, ils mettent fin à leur jour C'est juste ça que je n'ai pas compris. C'est ceux qui ont accès, hein, c'est ça C'est ça, hein, qui n'ont plus de plaisir d'apprendre, en fait. C'est une très bonne idée. Enfin, l'idée est sombre, mais le concept, en fait, est très intéressant parce qu'il fait beaucoup réfléchir. Um, it, he and the Chong and 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 um, and Te and Yue, um, too boring, too boring. The life is too boring. Yeah, and I've even in your I cost the uh, uh, um, to the connaissance, connaissance and to the chance, to the chance. Uh, il y a pas le le défi, le défi, le challenge uh, dans la vie. Écoutez, c'est uh, parfait. Ils ont un, un tapis mais un ce souci. C'est euh, excellent. C'est excellent. C'est une très bonne séance. Et ben, on va résumer très rapidement euh, tout ce qu'on a imaginé. Donc, euh, une héroïne se réveille après un sommeil de... Alors, bien sûr, on n'a pas pu tout voir. Pourquoi est-ce qu'elle s'est endormie mille ans voilà, Tout ça, on n'a pas encore réfléchi, mais ce n'est pas grave. Elle découvre une nouvelle société dans laquelle les humains ont accès à toutes les connaissances instantanément. Elle réalise que d'autres humains vivent comme elle et que beaucoup de gens connectés déprime car ils n'ont plus le plaisir d'apprendre. Elle va créer une nouvelle manière de vivre euh, pour euh, que les gens reprennent goût à la vie. Est-ce que ça vous va un petit résumé comme ça de ce qu'on a dit Je pense que ça, ça reprend beaucoup d'éléments qu'on a vus. Et je pense que ça permet d'englober beaucoup des idées que vous avez proposées. C'est-à-dire que donc, il y a cet univers qu'on a imaginé où des gens ont accès à la connaissance. Les connaissances de ça, les conséquences de ça, qu'on ne voit pas beaucoup au début, c'est que bah, certains sont très déprimés parce que le plaisir de l'existence, et je suis d'accord avec ça, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Donc, si on a accès à tout, qu'est-ce qui nous reste Pas grand-chose. Et que justement, cette humaine qui n'est pas comme les autres, qui est censée être moins intelligente que les autres, parce qu'elle est moins intelligente, elle va trouver de nouvelles manières de vivre pour leur permettre justement d'être heureux malgré ce qu'ils sont. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit résumé de l'histoire qu'on a créé en, en à peine une demi-heure Je vois, alors, le chemin est petit, je vois des petits hochements de tête, si j'ai bien vu. Oui, tout le monde est d'accord Oui, oui, oui. Alors, on, on a dû éliminer quelques idées, bien sûr, c'est toujours le cas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi une cohérence de l'histoire, et c'est pour ça qu'il faut choisir des idées en fonction de ça. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous montrer ce dernier slide. Merci et bravo, parce que c'était hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris aussi. Merci beaucoup. Parce que euh, même moi, en tant qu'auteur, c'est très intéressant de me confronter à des idées différentes, à des manières de penser différentes. En plus, là, on provient de pays différents, donc c'est encore plus intéressant. Euh, je suis toujours très agréablement surpris, justement, par la richesse de l'imagination des gens. Et, et je pense que ce petit exercice, je, je pense, enfin, j'espère qu'il vous a plu. 
Et c'est pour vous montrer aussi qu'on peut en quelques minutes en fait, trouver une idée intéressante et sur laquelle on peut réfléchir pendant des heures et des jours. Et ça, ça veut dire que l'imagination n'a pas de limite et que n'importe qui peut créer une histoire. Voilà, si vous avez euh, quelques questions en conclusion, sinon on s'arrête là. Je sais qu'il est déjà tard chez vous, donc je ne vais pas vous retenir euh, trop longtemps. Peut-être Hugo, s'il veut me poser des questions ensuite. Euh, juste Alors, une de... question simple. Oui. Euh, comment vous avez choisi euh, de devenir... Euh... Juste par curiosité, comment vous avez choisi votre euh, euh, écrivain et, euh, Par exemple, vous avez étudié euh, la science politique et la psychologie. Quel est le, le, le parcours Pouvez-vous euh, parler un peu Bien sûr. Ça euh, il a pas de, de, de toute façon, il n'y a pas de parcours d'écrivain. Il n'y a pas d'école d'écrivain, donc chacun peut écrire. Euh, moi, j'ai étudié la science politique et la psychologie parce que ça m'intéresse. Et même si ça me sert maintenant de ce que j'écris, dans Interfeed, il y a forcément une dimension sociale, puisque c'est des conséquences au niveau de la société. Euh, la psychologie est présente aussi. Euh, mais il n'y a pas de parcours type, en fait, quand on écrit. Donc, en fait, on peut faire n'importe quoi et écrire à côté. Euh, et pourquoi j'ai choisi ça Et Parce que je trouve ça intéressant de raconter des histoires, de faire réfléchir les gens sur des histoires et de rapprocher les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont été réconciliés avec la lecture quand ils ont lu mon livre. Euh, ou des gens qui m'ont dit que ça les a fait réfléchir sur les réseaux, réseaux sociaux. Et le fait de pouvoir impacter en bien euh, la vie des gens, je trouve ça très intéressant, et je pense même que c'est un des, des objectifs de l'humain, en fait, de changer un petit peu en mieux la vie des gens. Et donc, si je peux faire à travers ce que j'écris, c'est parfait. Hugo, ce qu'on peut faire, si ça vous va, c'est que s'ils ont des questions après ça, vous pouvez leur donner mes contacts, mon mail, etc. Moi, je réponds sans problème. Euh, n'hésitez pas, ça ne me pose aucun souci. Je suis sur les réseaux sociaux également, donc n'hésitez pas, euh, avec grand plaisir en tout cas. Est-ce qu'il y, est qu y a une dernière question Non, je suis flatté que vous n'ayez pas envie de, de courir chez vous, vu l'heure. C'est la preuve que ça s'est bien passé, ça fait plaisir. Pas de dernière question, on va, on va pouvoir s'arrêter là. Mais merci, merci à vous, Antonin, un merci à tous. J'étais heureux de faire cette intervention et même en virtuel, je trouve que l'échange s'est bien passé, donc ça me fait très plaisir. Et Antonin, on espère pouvoir vous voir à Hong Kong prochainement, si possible, ce sera avec grand plaisir. Je l'espère aussi. Et... En chair et en os. Je l'espère voilà. aussi, je vous tiendrai au courant si ça bien. peut se faire bien volontiers. Bien volontiers. Bon, bah, merci à toutes et à tous, bonne soirée à vous. J'espère que, que tout va bien et euh, voilà, prenez soin de vous et, et peut-être à, à une prochaine fois euh, en vrai. Et bon après-midi à Lyon. Merci et bonne soirée à vous. <rire> Au revoir, merci pour tout. Au revoir, merci.